ஹாய் குட் ஈவினிங் வெல்கம் டு அமேசிங் ஸ்டாஃப் ஆன்லைன் ஸ்டடி சர்க்கிள் ஸோ சாட்டர்டே செவன் பிஎம் வீக்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன டிஸ்கஸ் చేసుకునేటువంటి క్లాస్ కి అందరికి కూడా స్వాగతం సో ముందుగా మన యొక్క ఛానల్ మొత్తం సబ్స్క్రైబర్స్ 20 వేలు ని రీచ్ అవడం జరిగింది నిజంగా ప్రతి ఒక్కరికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు మొదటి నుంచి సచివాలయం 2 కావచ్చు హై కోర్టు ఏఈ అండ్ మొన్న జరిగినటువంటి జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఈవో ప్రతి దాంట్లో కూడా మనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతతో కన్సిస్టెన్సీగా వీడియోస్ చేస్తూ ప్రిపరేషన్కి దోహదపడే విధంగా మన ఛానల్ ముందుకెళ్ళడం జరిగింది సో అందరికీ కూడా మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఎవరైనా కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా మీ టైం వేస్ట్ చేసేటువంటి వీడియోలు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయము సో స్టార్ట్ చేసుకుందాము వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆగస్ట్ సెకండ్ వీక్ హూ చేర్స్ ద గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ నీతి ఆయోగ్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ సమావేశాలకి ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తారు రీసెంట్గా జరిగింది ఏడవ నీతి ఆయోగ్ యొక్క సమావేశము దీంట్లో లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్సు ఆయా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు అందరూ కూడా పాల్గొని ఈ థింక్ ట్యాంక్లో ఎలా ముందుకెళ్ళాలి డెవలప్మెంట్స్ ఏం చేయాలనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తారు సో దీనికి హెడ్ ఎవరుగా ఉంటారంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అధ్యక్షత వహిస్తారు నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం సెకండ్ బిట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంటు విచ్ స్టేట్ అపాయింటెడ్ డెలైట్ ఇండియా యాజ్ ఇట్స్ కన్సల్టెంట్ డెలైట్ ఇండియాను కన్సల్టెంట్గా ఏ రాష్ట్రం నియమించింది చూద్దాం ఆన్సరు తర్వాత అసలు దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రము డెలైట్ ఇండియాని కన్సల్టెంట్గా ఏర్పాటు చేసుకునింది ఎందుకంటే ఆ రాష్ట్రంలో యొక్క ఆదాయం అనేది వన్ బిలియన్ డాలర్స్కి రీచ్ అయ్యే విధంగా వన్ దానికి సంబంధించి పర్టికులర్ సెక్టర్ని వాళ్ళు డ్రివెన్ చేసే విధంగా టార్గెట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం డెలైట్ ఇండియాని కన్సల్టెంట్గా చేసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది కామన్ పోర్టర్ ఫర్ రికమెండేషన్స్ అండ్ నామినేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్ అఫిషియల్ అవార్డ్స్ అన్ని అధికారిక అవార్డుల సిఫారసులు మరియు నామినేషన్ల కోసము ఏర్పాటు చేసినటువంటి ముమ్మడి పోర్టల్ పేరు ఏమిటి సో అన్ని రకాల వాటి కోసము రాష్ట్రీయ పోర్టల్ అనే దాని పేరిట వీళ్ళు వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్ ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చేటువంటి అవార్డ్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇంటిగ్రేషన్ చేసేందుకు గాను దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ Who has been selected as the 14th Vice President of India? Padnalga Uprashtapatika Evaru Enni Kayaaru. Manakki Thilusu, recent ka Rastapati Uprashtapati Enni Kal Jari Gai. So Rastapati Enni Kal Appidu, Manakki Dharapati Murmugar Gurinchi Bidshu Ravadan Jari Gindi. Ippidu Manakki Jagadipshu, Dankar, Yavarethe Manakki Padnalga Uprashtapatika Enni Kayaaru. Ayana Gurinchi Kuda Manakki Anni Vishyalu Thilusindi. Thiliyali Kuda, Mukhyanga West. మనకి దీనికి సంబంధించి వెస్ట్ బెంగాల్ ప్ర గవర్నర్గా ఉన్నారనే విషయం మనకు తెలుసు ఇంకా కంప్లీట్ డేటాని రీసెంట్గా జరిగినటువంటి మెయిన్లీ ఫోకస్ చేయాల్సింది మీరు రాష్ట్రపతి యొక్క ఎన్నిక మరియు రాష్ట్రపతి స్టాక్ బిడ్స్ అలాగే ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక మరియు ఉపరాష్ట్రపతి పాత బిడ్స్ అలాగే సుప్రీంకోర్టు సీజే మనకి ఎన్వి రమణ గారు దిగిపోతున్నారు సో ఈ సందర్భంగా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకోవాలి కొత్తగా రాబోయేటువంటి వాళ్ళ గురించి కూడా నెక్స్ట్ విచ్ ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్ లాంచ్డ్ ది హిమ్ డ్రోన్ ఏ థోన్ ప్రోగ్రామ్ సో హిమ్ డ్రోన్ ఏ థాన్ ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేసిన సాయుధ దళం ఏమిటంటే మన యొక్క ఇండియన్ ఆర్మీ ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్ళు దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద న్యూ నేమ్ ఆఫ్ న్యూ ఢిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిటేషన్ సెంటర్ న్యూ ఢిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిటేషన్ సెంటర్ యొక్క కొత్త పేరు ఏమిటి సో దాని కొత్త పేరు ఏంటంటే ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిటేషన్ సెంటర్ డిన్యూఢిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ అన్నప్పుడు అదేదో ఒక ప్రాంతీయంగా కనపడుతుంది సో దేశం మొత్తానికి జాతీయ స్థాయిలో ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో దానికి గుర్తింపు తీసుకురావాలని చెప్పి కొత్త బిల్లు ద్వారా దాని యొక్క పేరుని మార్చడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో మీ అందరికీ తెలుసు మనం ప్రిలిమ్స్ టైంలో చాలా డెడికేటెడ్గా మన యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ని అందరికీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి లాస్ట్లో గ్రాండ్ టెస్ట్ వాళ్ళకి అండ్ వాటితో పాటుగా మన సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం లాస్ట్ మూమెంట్లో కూడా మనము ఉన్నతి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మనము ఎంసీక్యూస్ని ఇవ్వడం జరిగింది అందులో ముఖ్యంగా ఏపీ ఎకానమీ మీద మనం చేసినటువంటి యాభై ఎంసీక్యూస్ వీడియోల నుంచి డైరెక్ట్గా కోనేరు రంగారావు గారి కమిటీ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా కొన్ని బిట్స్ అన్నీ కూడా మనకి రావడం జరిగింది ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నీ కూడా వచ్చాయి సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మరంత ఉన్నతంగా 
మంచి బిట్స్ను ఈ గ్రూప్ టూ స్థాయిలో ఇచ్చేందుకు గాను ఉన్నతి మెయిన్స్ సిరీస్ అని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది చాలామంది జాయిన్ అయ్యారు ఇప్పటికీ ఫోర్ టెస్టులు కంప్లీట్ అయ్యాయి సో ఎవరైనా కానీ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే వెంటనే ఈ నంబర్కి మీరు కన్సల్ట్ అవ్వండి మీకు మొత్తం ట్వంటీ చాప్టర్ వైజ్ టెస్టులు టెన్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ టెస్టులు ట్వంటీ గ్రాండ్ టెస్టులు వీటితో ఇవ్వబడిన దాంతో పాటుగా అదనముగా ఇంగ్లీష్ అడిషనల్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ మనము ఇచ్చేటువంటి సంకల్ప క్లాసెస్ ద్వారా అలాగే పిఐబి ఎవ్రీ మ ఎవ్రీ వీక్ మనము మండే సెవెన్ ఓ క్లాక్కి అప్లోడ్ చేస్తాము అది కూడా వస్తుంది సో ఖచ్చితంగా జాయిన్ అయ్యే ట్రై చేయండి అలాగే మరింత అప్డేట్స్ కోసము టఫ్ స్టఫ్ కోసం మన యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో వెళ్దాం మన యొక్క క్లాసులోకి సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ది వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ ఇండియన్ స్టేట్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన వంతెనను భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు మీరు గమనించినట్లయితే అది జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉంది సో దానికి సంబంధించినటువంటి న్యూస్ చూద్దాం ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్న చీనాబ్ వంతెన ప్రపంచంలోనే అతి ఎత్తైన రైల్వే వంతెనగా పేరుగాంచినది దీనికి సంబంధించినటువంటి బిట్ అనేది జాగ్రఫీ అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము విచ్ స్టేట్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫర్ ఇన్సెషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ ఆర్టికల్ త్రీ ఏ అంటే కొత్తగా ఆర్టికల్ త్రీ ఏని చొప్పించడం కోసం రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు రెండు వేల ఇరవై రెండును ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది నన్ అదర్ దెన్ ఓర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ బిల్లును తీసుకొని వచ్చింది అనేది ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసాము కొన్ని బిట్లకి ఎక్కడైతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ద్వారా ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనిపిస్తుందో అక్కడ మనం ఇస్తున్నాము వైఎస్ఆర్సిపి రాజ్యసభ ఎంపీ కొత్తగా ఆర్టికల్ త్రీ ఏ కోసంగా వాళ్ళు అమెండ్మెంట్ బిల్లుని తీసుకురావడం జరిగింది ఎందుకు ఈ బిల్ అంటే ఇది రాష్ట్ర శాసనసభలకు తమ భూభాగంలో ఒకటికి లేదా రెండు కానీ ఎన్నైనా కానీ రాజ్య రాజధానిని ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు గాను వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి అధికారాలని వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఈ బిల్ అనే దాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో డిసెంట్రలైజ్డ్ స్కీమ్ ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో దానికి సంబంధించి కూడా పాయింట్ ఇది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము బాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓఎన్డిసి ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్ దీని గురించి కన్ఫామ్గా ఒక బిట్ అయితే ఎగ్జామ్ రా వచ్చి తీరాలి ఎందుకంటే చాలా డేటా ఉంది దీని మీద బిట్ చూద్దాం విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ గ్లోబల్ బిగ్ టెక్ కంపెనీ టు జాయిన్ ది ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్ సో ఓపెన్ డిజిటల్ నెట్వర్క్లో జాయిన్ అయినటువంటి మొదటి గ్లోబల్ బిగ్ కంపెనీ ఏమిటి సో అసలు చూద్దాము ఆ బిగ్ కంపెనీ ఏంది ఎందుకు ఏంటి అనే దాని గురించి ఆ బిగ్ కంపెనీ ఏదో కాదు అది మైక్రోసాఫ్ట్ ఎందుకు అసలు ఇది అంటే అంటే డిజిటల్ వాణిజ్యం కోసము మొదటి రకం ఓపెన్ నెట్వర్క్ను అభివృద్ధి చేసేందుకు భారత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన చొరవే ఓఎన్డిసి ఓఎన్డిసి మైక్రోసాఫ్ట్ త్వరలో భారతీయ మార్కెట్లో తమ యాప్ ద్వారా సోషల్ ఈ కామర్స్ను ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పి దీంట్లో ఒప్పందంగా కూడా దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది మైక్రోసాఫ్ట్ ఓఎన్డిసి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన వార్తల్లో చూసినట్లయితే మానిషా కళ్యాణ్ ఎవరు ఇటీవల ఏ వార్తల్లో కనపడడం జరిగింది ఏ స్ప ఏ క్రీడకు సంబంధించిందంటే ఫుట్బాల్కి సంబంధించినది సో మనీషా కళ్యాణ్ అలాగే సునీల్ ఛత్రి వరుసగా కూడా ఏఐఎఫ్ఎఫ్ మహిళల మరియు పురుషుల ఫుట్బాల్ ప్లేయర్స్గా ఎంపిక అవ్వడం జరిగింది ఆల్రెడీ మన నేషనల్ కెప్టెన్ అయినటువంటి సునీల్ ఛత్రి ఇప్పటిదాకా ఏడు సార్లు ఈ ఫీట్ని సాధించడం జరిగింది అంతేకాకుండా అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్లో ఎక్కువ గోల్స్ కొట్టినటువంటి వ్యక్తిగా మూడో స్థానంలో మన సునీల్ ఛత్రి ఉన్నారనే విషయం ఇంకొక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అడిగేదానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది అలాగే మనిష గత సీజన్లో ఉమెన్ ఎర్జ ఎమర్జింగ్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్గా రావడం వల్ల ఈ అవార్డు కూడా వచ్చింది నెక్స్ట్ వెన్ ద వరల్డ్ బయోఫ్యూయల్ డే సెలబ్రేటెడ్ సో ప్రపంచ జీవ ఇంధన దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు మనం చూస్తే ఆగస్ట్ పదిన జరుపుకుంటారు సో ఇక్కడ మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాలి రేపు రానున్నటువంటి గ్రూప్ ఫోర్ మెయిన్స్లో కావచ్చు ఈవో మెయిన్స్లో కావచ్చు ఖచ్చితంగా ఒక బిట్టు బయోఫ్యూయల్ గురించి ఉంటుంది అండ్ ఈ విత్తనాలకు సంబంధించిన ప్లాంట్స్ అవి కూడా కరెంట్ అఫేర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటాయి బట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ జీవ ఇంధనాల మీద ముఖ్యంగా ఈ బయో ఇంధనాల మీద కన్ఫామ్గా ఒకటి రెండు బిట్స్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాని మీద ఒకసారి మనము సెషన్ ప్లాన్ చేద్దాము మీకు కూడా ఆ డేటాను సేకరించే ప్రయత్నం చేయండి నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ కనపడుతుం
నలభై నాలుగో చెస్ ఒలంపియాడ్ దాంట్లో బంగారు పథకం సాధించినటువంటి కంట్రీ ఏది అంటే ఉజ్బెకిస్తాన్ సో ఉజ్బెకిస్తాన్ గోల్డ్ వచ్చింది మరి రిమైనింగ్ ఏ ఏ వాటికి వచ్చింది అనే మనం చూస్తే ఆర్మేనియాకి సిల్వర్ రావడం జరిగింది అలాగే భారత్కి బ్రాంజ్ రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ విచ్ కంపెనీ డెవలప్డు ది సెకండ్ జనరేషన్ ఇథనాల్ ప్లాంట్ విచ్ రీసెంట్లీ ఇనాగ్రేటెడ్ ఇటీవల ప్రారంభించినటువంటి రెండవ తరానికి చెందినటువంటి ఇథాన్ ప్లాంట్ని ఇథనాల్ ప్లాంట్ని ఏ కంపెనీ డెవలప్ చేసింది సో కంపెనీ పేరు కానీ మనం చూసినట్లయితే అది ఐఓసిఎల్ సో దాని గురించి కొంచెం డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాము అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉపయోగపడుతుంది మీకు సో ఆన్సర్ అయితే మనకి ఐఓసిఎల్ అయితే భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల హర్యానాలోని పానిపట్లో రెండవ తరానికి చెందినటువంటి అంటే సెకండ్ జనరేషన్ ఇథనాల్ ప్లాంట్ని జాతికి అంకితం చేయడం జరిగింది ఓవరాల్గా కూడా జీవ ఇంధనాల ఉత్పత్తిని పెంచాలి వినియోగాన్ని పెంచేందుకు గాను ఈ ప్లాంట్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీని అంచనా వ్యయం తొమ్మిది వందల కోట్లు అయితే ఈ కర్మాగారం ద్వారా అంటే ఈ కంపెనీ ద్వారా ఏటా రెండు లక్షల టన్నుల వరికడ్డిని ఇది ఉపయోగించుకుని దాని ద్వారా మూడు కోట్ల లీటర్ల ఇతనాలని ఉత్పత్తి చేస్తుందని చెప్పి దీని మీద మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అడిషనల్గా ఉంది ఒకవేళ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగినా మనకి బిట్ ఇటు పోకూడదు అందుకే ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ విచ్ ఇండియన్ పొలిటీషియన్ వాజ్ కాన్ఫర్డ్ విత్ ఫ్రాన్స్ హయ్యెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డు చావాలీర్ డి లా లీజియన్ డి హానర్ సో ఫ్రాన్స్కి సంబంధించినటువంటి అత్యున్నత పురస్కారాన్ని పొందినటువంటి భారతీయ రాజకీయ నాయకుడు ఎవరు సో మన ఆన్సర్ కానీ చూస్తే శశి తరూర్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ ముఖ్యంగా ఎక్కువగా స్పీచెస్ ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటాడు టెట్ ట్యాక్స్లో కావచ్చు వాటన్నింటిలో కూడా కావచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూస్తున్నాం మేము మళ్ళీ ఓఎన్డిసి వచ్చింది మనకి ఇక్కడ సో ఎందుకు వచ్చింది ఇది ఇటీవల కాలంలో సంస్థల విధుల సమన్వయం కోసం ఓఎన్డిసి ఏ నియంత్రణ సంస్థతో అవగాహన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడం జరిగింది సో మనం ఆన్సర్ చూస్తే అది సిడ్బీ అనమాట సిడ్బీతో అసలు ఎందుకు కుదుర్చుకునిందో కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్లో చూద్దాము అయితే సంస్థల యొక్క నిధుల సమన్వయం కోసం వా సిడ్బీతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా కనీస ఆచరణీయ ఉత్పత్తి మినిమం వేరియబుల్ పే ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి పదజాలాన్ని మరియు ఎంఎస్ఎంఈలకి అవగాహన కల్పించేందుకు సెషన్లని వీటన్నిటినీ కూడా వీళ్ళు కండక్ట్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది ఓఎన్డిసిని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ఇక్కడ పి మిస్ అయింది ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్ అర్బన్ అంటే పట్టణ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఈ పథకాన్ని ఏ సంవత్సరం వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది ఈ పథకాన్ని రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది వాస్తవంగా అయితే రెండు వేల ఇరవై రెండు అక్టోబర్ నాటికి అర్హులైనటువంటి ప్రతి పట్టణ పేదల వాళ్ళందరికీ కూడా ఇల్లు నిర్మించేటువంటి బృహత్తర కార్యక్రమం దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకున్నారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము వెన్ ఈజ్ నేషనల్ హ్యాండ్లూమ్ డే అబ్జర్వ్డ్ జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారు ఖచ్చితంగా డేస్ మీద రెండు బిట్లు ఉంటాయి సో మనకి ఆగస్ట్ ఏడు అనేది ఆన్సర్గా ఉంది ఫస్ట్ ఫ్లైట్ ఆఫ్ ఆకాశ ఎయిర్ హ్యాస్ బీన్ ఇనాగ్రేటెడ్ బిట్వీన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సిటీస్ సో ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ సంబంధించినటువంటి మొదటి విమానం అనేది మనకి ముంబై టు అహ్మదాబాద్ నడవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము బడే చలో క్యాంపెయిన్ అనే దాన్ని ఆజాదిక అమృత్ మహోత్సవ్ ద్వారా తీసుకురావడం జరిగింది అయితే దీనిని నిర్వహిస్తున్నటువంటి మంత్రిత్వ శాఖ అడగడం జరిగింది సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ అనేవాళ్ళు తీసుకొని వస్తారు ఆప్షన్ ఏ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంది అయితే ఎందుకు అంటే యువతలో లోతైనటువంటి దేశభక్తి భక్తిని పెంపొందించేందుకు సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ దీనిని తీసుకురావడం జరిగింది ప్రదర్శనలు కావచ్చు గీతాలు మరియు డ్యాన్సులు వాళ్ళ నృత్యకారులు వీటిని తీసుకొని వస్తారు దీని తర్వాత మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము యునెస్కోకి సంబంధించినటువంటి బిట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ విచ్ ఆస్ట్రోనామికల్ అబ్జర్వేటరీ ఇన్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ యాడెడ్ టు యునెస్కో లిస్ట్ భారతదేశంలోని ఏ ఖగోళ అబ్జర్వేటరీ యునెస్కే జాబితాలో చేర్చబడింది అదేదో కాదు మనకి బీహార్ ఆస్ట్రోనమిల్ అబ్జర్వేటరీ 
సో ఏంటి దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మనం పరిశీలించి చూస్తే నూట ఆరు సంవత్సరాల ఖగోళ బీహార్ యొక్క ఖగోళ అబ్జర్వేటరీ అనేది యునెస్కో ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా అంతరించి పోతున్నటువంటి వారసత్వ అబ్జర్వేటరీలో జాబితాలో చేర్చబడింది అంటే మనం గమనిస్తే ఏవైతే అంతర్ధాన ఎండేంజర్డ్ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేస్తాయి అది ఎనిమల్ కావచ్చు ప్లేస్ కావచ్చు బయోస్పియర్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ వాటన్నిటినీ కూడా యునెస్కో కాపాడుతూ వస్తుంది వాటి యొక్క లిస్ట్లో జాయిన్ చేసుకుంటుంది సో అందుకే మొన్న వచ్చినటువంటి రంసార్ కన్వెన్షన్ ప్రకారం కొత్త లిస్ట్ వచ్చింది దాని పరంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంటు అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ పరంగా ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ప్రతి బిట్టిని అండ్ మోర్ ఈవెన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ఏకంగా డెబ్బై ఐదు మార్క్స్ని ప్రపోజ్ చేశారు గ్రూప్ టూ ప్రిలిమి మెయిన్స్ కోసంగా ప్రపోజల్ సిలబస్లో ఒకవేళ అదే నిజమైందంటే మాత్రము మొదటి స్టార్టింగ్ వన్స్ ఆ డే ఏదైతే వాళ్ళు అఫీషియల్గా స్టేట్మెంట్ ఇస్తారో అప్పటి నుంచి దాని మీద కూర్చోవాల్సిన అవసరం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంది ది ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ వరల్డ్ ఇండిజినియస్ పీపుల్స్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ ఆన్ అంటే మనకి ప్రపంచ ఆదివాసీల అంతర్జాతీయ దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు తీసుకురా ఎప్పుడు కండక్ట్ చేశారు అని అంటే ఆగస్టు నైన్త్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాజ్ ఆఫర్డ్ ఫైవ్ జీ టెస్ట్ బెడ్ ఫ్రీ టు స్టార్ట్అప్స్ అండ్ ఎంఎస్ఎంఈ ఫర్ హౌ మెనీ మంత్స్ సో మనకి ఆజాదిక అమృత్ మహోత్సవ్ తరపున అనేక డిపార్ట్మెంట్స్కి రకరకాల బెనిఫిట్స్ వచ్చే విధంగా కొన్నిటిని తీసుకురావడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఎంఎస్ఎంఎలకి ఈ ఫైవ్ జీ టెస్ట్ బెడ్ ఫ్రీ స్టార్ట్అప్స్కి ఏదైతే ఇచ్చారో అది మనకి ఓవరాల్గా సిక్స్ మంత్స్ ఎక్స్టెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి దాని కింద చూద్దాం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రెండు వేల ఇరవై మూడు జనవరి వరకు వచ్చే ఆరు నెలల పాటు ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందినటువంటి స్టార్టప్లు మరియు ఎంఎస్ఎంఈలకు స్వదేశీ ఫైవ్ జీ టెస్ట్ బెడ్ను ఉచితంగా ఇవ్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఇదంతా కూడా భారతదేశంలో ఫైవ్ జీ వ్యవస్థని డెవలప్ చేసి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలనే దానికి రీజన్గా కనపడుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ డాక్టర్ ఎస్ కలై సెల్వి ఏ భారతీయ పరిశోధన సంస్థకు మొదటి మహిళా డైరెక్టర్ జనరల్గా ఎంపిక అవ్వడం జరిగింది అది సిఎస్ఐఆర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ అనేది మనకి ఆ సంస్థ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం కామన్వెల్త్ గేమ్లో భారత బృందము ఎన్ని బంగారు పథకాలను గెలుచుకున్నది మనము మొన్న కామన్వెల్త్ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొదటి రోజు నుంచి లాస్ట్ రోజు వరకు తర్వాత ఎక్కడ నెక్స్ట్ ఎక్కడ కండక్ట్ చేస్తారు దాని యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి ఆస్ట్రేలియాలో విక్టోరియాలో కనబడుతుంది ఇదంతా కూడా మనము ఒక డెడికేటెడ్ క్లాస్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరైనా కానీ ఆ క్లాస్ మిస్ అయ్యంటే మీకు కన్ఫామ్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ అయ్యేటువంటి క్లాస్ అది ఖచ్చితంగా దాన్ని యాక్సెస్ చేయండి సో మనమైతే దీనికి ఆన్సర్ చూద్దాము డబ్లెట్ నంబరు ఇరవై రెండు అనేది మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్గా ఉంది ఇరవై రెండు గోల్స్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ అండర్ వాటర్ మెట్రో విల్ బీ ఇనాగ్రేటెడ్ ఇన్ విచ్ సిటీ సో వీటిలో గమనించినట్లయితే అలాంటి ఒకవేళ మనకి బిట్టుకు ఆన్సర్ తెలియదని అనుకుంటే అలాంటి అవకాశం ఎక్కడుంది హైదరాబాద్లో లేదు బెంగళూరులో లేదు పూణేలో లేదు ఉండేది ఒకటే ఒకటి కలకత్తా నదీ పరివాహక ప్రాంతము ఎక్కువగా ఉపయోగం ఉన్నటువంటి ఏరియా అది సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ యాజ్ ఎ బోటర్ బూస్టర్ డోస్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ది పీపుల్ అబౌవ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ సో బూస్టర్ డోస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము సో ఇక్కడైతే ముందు దీనికి ఆన్సర్ చూద్దాము దీనికి ఆన్సర్ బి కార్బేవాక్స్ దీనికి సంబంధించి కానీ చూస్తే కోవాక్సిన్ కోవిషీల్డ్ యొక్క ప్రాథమిక టీకా యొక్క ఆరు నెలల తర్వాత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయసు వ్యక్తులకు అత్యవసర వినియోగ అధికారం కింద దీనిని తీసుకురావడం జరిగింది కార్బోవాక్స్ నెక్స్ట్ లడక్ అత్యున్నత పౌర గౌరవ పౌర సత్వ గౌరవంతో ఎవరిని సత్కరించడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది మాత్రము దలైలామా సో మనకి ఆగస్టు సెకండ్ వీక్ సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ మొత్తం కవర్ చేసుకోవడం జరిగింది లాస్ట్ మినిట్లో హర్రి బర్రీగా కాకుండా ఎవ్రీ వీక్ మనం ఇట్లా కండక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల మీ అందరికీ కూడా టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది బట్ బిట్స్ అనేటివి చాలా చాలా ఫెమిలియర్గా ఉంటాయి ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ద్వారా మీకు చాలా నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది సో ఖచ్చితంగా క్లాసెస్ అన్నింటినీ కూడా యూజ్ చేసుకోండి అలాగే మన యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ని మాత్రం జాయిన్ కాని వాళ్ళు ఉంటే ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వండి ఆల్రెడీ ఫోర్ టెస్టులు అయిపోయాయి రిమైనింగ్ రేపు రెండు టెస్టులు వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి సో కొంత ముందుండే అవకాశం ఉంటుంది 
సో జాయిన్ కావాల్సిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వండి మంచి ప్యాకేజెస్తో మనం ఇచ్చున్నాం పిఐబి మెటీరియల్ కావచ్చు ఇంగ్లీష్ అడిషనల్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ సెట్స్ కూడా మీకు వస్తాయి కాబట్టి యూజ్ చేసుకోండి సో అలాగే మన ఛానల్ని దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్